ഹലോ എവറി വൺ എൻ എം എം എസ് എക്സാമുകൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഡിബിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫൈവ് വെച്ച് പറ്റുമോ ഫോറോ സിക്സോ വെച്ചൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ട്രിക്കുകളുണ്ട് ആ ട്രിക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിബിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മുതൽ എൻഡിങ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിബിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആളുകൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട അത് ഏത് നമ്പറിനെയും വൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരാളെ എടുക്കാം ടു ടു എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ തന്നു വേറെ വലിയൊരു നമ്പർ തന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ടു ഇങ്ങനൊരു നമ്പർ തന്നു ഈ നമ്പർ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇയാളൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ വേറൊരു നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ തരാം ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു നമ്പറാണ് വേറെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആൻഡമായിട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇയാളും ഈവൻ നമ്പറാണ് സോ ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്താണ് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാൾ ഓഡ് നമ്പറാണ് ഇയാളും ഓഡ് നമ്പറാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടു വെച്ചൊരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈവൻ നമ്പറാണോ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പറാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറുകളുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്പർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഈവൻ നമ്പറാണോ മനസ്സിലാവാൻ ഏതാ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ വരാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഒരു ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റ് സിം റൂൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ നോക്കാം അടുത്ത രണ്ട് പേരെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ നയണോ ത്രീയും നയണോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ തരാൻ പോവാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ഡി ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ടു നയൻ ത്രീ ഓക്കെ വൺ ടു നയൻ ത്രീ ഇതിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരാം അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പതിനഞ്ചിൽ കിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൺ ടു നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൾ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മ് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ നോക്കുക പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു നയൻ ത്രീ വൺ ഓക്കെ ഇതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ
ബട്ട് ടുവിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു വണ്ണിൻ്റെ കേസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ത്രീയും പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആളുകളിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണേ ഓക്കെ അടുത്ത കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഫോറും അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റുമാണ് ഒരുമിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫോറും എയ്റ്റുമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഓക്കെ വൺ സീറോ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഈ വൺ സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റ്സ് നോക്കുക ആരാണ് ടു ഫോറും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ആൾക്കാർ ടു ഫോറും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ പറ്റും അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടും അത് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ സീറോ ടു ഫോറിനെയും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ടു ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡീറ്റ് ആരാണ് ത്രീ ടു അതായത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്പറിനെയും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡീറ്റ്സ് വരുന്ന ആ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ വരുന്ന അത് ആ നമ്പറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓരോ നമ്പറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ ഇവിടെ എഴുന്നുണ്ട് വൺ സീറോ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ എഗെ നമ്മൾ ഇവിടെയും നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡീറ്റ് നോക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അല്ലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ സീറോ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത കാറ്റഗറി നമ്മുടെ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ടെന്ന് ഓക്കെ ഫൈവും ടെന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ചാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പറുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ ആൾ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം എന്താ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ഇയാൾ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫൈവോ സീറോയോ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫൈവോ സീറോയോ അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ നമ്പറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയൊരു നമ്പറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ടെന്നിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ടെന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ സീറോ സീറോ ഈ നമ്പർ എന്താണ് ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഒരു സീറോ വന്നാൽ മതി രണ്ട് സീറോ വരണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു സീറോ വന്നാൽ തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവോ സീറോയോ വരണം ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് സീറോ വരണം നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെയും ഒരുമിച്ചാക്കാം ഫൈവും ടെന്നിൻ്റെയും കേസ് ഒരുമിച്ചാക്കാം അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ കേസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ടുവിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ത്രീൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഫോർ പറഞ്ഞു ഫൈവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു നയൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു ടെൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ സിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സെവനും ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിക്സിൻ്റ
അപ്പോൾ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മ് ഞാനാണ് നയനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഈ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനറിയാം ത്രീൻ്റെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നോക്കുക രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വെച്ചും ത്രീ വെച്ചും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ റൂൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആകെ ബാക്കി ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ അതാരാണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അയാൾ എന്താണ് സെവൻ സെവൻ്റെ റൂൾ കാണുക പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആരാ ടു അല്ലേ സോറി വൺ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വൺ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആളാണ് സിക്സ്റ്റീന് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എഴുതുക സിക്സ്റ്റീന് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വൺ അല്ലേ വണ്ണിന് ഡബിൾ എടുക്കുക വണ്ണിന് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്താണ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടീന് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്താണ് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ മാറ്റി വെക്കുക അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഡിജിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആരാണ് സിക്സ് അത് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചു ബാക്കി ഇവിടെ ആരാണത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡബിൾ എടുത്തു എത്രയാണ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് നിങ്ങൾ ട്വൽവ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോഴും ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്താണ് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈവ് നോട്ട് ടു ഓക്കെ ഫൈവ് നോട്ട് ടു ഇതിന് ടു മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ആൻസർ എന്താ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫോർട്ടി സിക്സിന് ഇല്ല ഫോർട്ടി സിക്സിന് സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്തല്ല സെവൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ വെച്ചിട്ട് അയാളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെവൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റൂളും സിമ്പിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള ആളുകളുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആപ്പിൽ കയറി എക്സ് ആൻഡ് വൈയുടെ പ്ലസ് ആപ്പിൽ കയറാം ഓക്കെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയാൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്ലസിൻ്റെ ആപ്പ് കാണും അതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം വൈ പ്ലസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക മാത്രമല്ല ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ എക്സാം വൈ പ്ലസ് ആപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി